ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീം കേക്കാണ് എക്സ്ട്രീംലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫുഡാണിത് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രധാന ഐറ്റംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അമൃതം പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് റാഗിയാണ് മുത്താറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഒരു കുറച്ചെടുക്കുക ഡേറ്റ്സ് ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണം ഡേറ്റ്സ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്താലും മതി ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക ക്യാരറ്റ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്പറിലിട്ട് നന്നായി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫുഡിന് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ടേസ്റ്റും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ക്യാരറ്റിൽ വൈറ്റമിൻ എയും സിയും അതുപോലെ ഫൈബറൊക്കെ നന്നായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ വൈറ്റമിൻ എ നന്നായിട്ട് വേണ്ടതുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടിയിലേക്ക് റാഗി മിക്സിയിൽ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ റാഗി ഹോൾ ഗ്രെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ തവിട് കളയരുത് ഒരു കാരണവശാലും കാരണം ഇതൊരു എക്സ്ട്രീംലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് റാഗി ഇതിലേക്ക് ചിരവി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ തേങ്ങ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമില്ല തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുക ഈ ക്യാരറ്റിൽ നല്ല ജലാംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം ഇവിടെ ചേർത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അമൃതം പൊടി റാഗി പൊടിച്ചത് തേങ്ങ ചിരവിയത് ക്യാരറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഇവ നാലും കൂടി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിർബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് റാഗി കാരണം അത്രമാത്രം ഇതിൽ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ധാന്യത്തിന് കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടാറ് ഈ മിക്സിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളം ചേർക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ മലബാറിൽ ഇതിന് മുത്താറി എന്നാണ് പറയാറ് അതുപോലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിന് പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റാഗിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മലയാളി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല കാരണം ഇത് നന്നായി കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ കുറച്ച് അധ്വാനമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റീം കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീം കേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് നോക്കാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ചേർക്കുക ഇത് കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക നടുഭാഗം ഒരു കുഴിയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാറ് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റീം കേക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ഡേറ്റ്സ് ഈത്തപ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഒരുപോലെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു കുക്കറിലേക്ക് അടിഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പാത്രം വെക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റീം കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ എക്കും അവരുടെ പാരൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അളവിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിലിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീം കേക്കാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കൺവെൻഷൻ രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ ഒരുപാട് മിനറൽസ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം സിങ്ക് തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന പല മിനറൽസും ഇതുപോലുള്ള രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും അത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായിക്കും ഇതുപോലുള്ള വൈവിധ്യമുള്ള റെസിപ്പികൾ ഈ ചാനൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാവരും കാണുക റെസിപ്പികൾ പരീക്ഷിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ളൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയി